नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोमिनार के मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग ये मॉडिफिकेशन जो मैंने किया उसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्या आपको सही में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस वीडियो में हम लोग वो सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो जब सबसे सब पहले मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किए हैं तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने डोमिनार के अंदर फ्रंट पैनल में ही सिर्फ मॉडिफिकेशन किए हैं रियर पैनल में अभी तक मैंने कोई मॉडिफिकेशन किया नहीं है मैं जल्दी ही उसको भी मॉडिफाई करने वाला हूँ लेकिन वो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि मैं सिटी में ज़्यादा बाइक चला रहा था अभी मैं जब टूरिंग का करूँगा तो वहाँ पर सैडल बैग्स और ये सब चीज़ आ जाएगा सो स्टार्ट करते हैं सामने से के पैनल से तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो क्रैश कार्ड यहाँ पर मैंने इंस्टॉल करवाया है ये मैंने सहयाद्री से लिया था इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो भी आपने देखा रहेगा ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट वाला मॉडिफिकेशन था क्योंकि ये मुझे लगा कि ये ज़्यादा नीडेड है वैसे यहाँ का बोल्ट निकल गया है जो मुझे आज जाके लगवाना है सर्विस सेंटर में तो ये क्रैश गार्ड मैंने क्यों लगाया उसके पीछे एक रीज़न है डोमिनार एक हैवी बाइक है और ऑफकोर्स जब आप बाइक चलाते रहते हो और बाइक अगर गिर जाएगा तो नॉर्मल क्रैश गार्ड इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा जो डोमिनार के साथ आता है इसीलिए मैंने ये डोमिनार के अंदर ये इंस्टॉल करवाया इसके बाद आपको एक चीज़ है कि ज़्यादा सेफ्टी का श्योरिटी मिलता है और इसके वजह से आप अपने बाइक को सही तरीके से चला सकते हो इसके अलावा एक और चीज़ था कि जो उसका ओल्डर क्रैश गार्ड था उसका बोल्ट बार बार टूटता था तो वो भी एक प्रॉब्लम था जो कि अभी इसके अंदर नहीं है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत लगता है और जैसे आप देख सकते हो ये पूरा डोमिनार को हिला रहा है तो वैसे ये ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस आता है बाइक चलाने के लिए और अब अगर आप गिरे तो प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अलावा एक और चीज़ था कि नॉर्मल क्रैश गार्ड यहाँ पर रहता था तो अगर आपका बाइक गिरेगा तो ये टूट सकता है तो इसके लिए भी मुझे अभी कुछ तो करना है अपना गियर लेवल के रिगार्डिंग क्योंकि गाड़ी गिरेगा तो वो डैमेज होगा अभी यहाँ पर आप देख रहे हो सेकेंड चीज़ मैंने इसके रिगार्डिंग भी बताया था हैंडल बार ग्रिल के रिगार्डिंग वीडियो तो ये भी मैंने इंस्टॉल करवा है ये बेसिकली पत्थर को जब भी आप ऑफ रोड जाते हो या जब आप टूरिंग करते रहते हो तो रस्ते पे से पत्थर या ऐसे कुछ वुडन प्लांक ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपके ग्रिल को लग सकता है जिसको सॉरी हेडलाइट को लग सकता है तो हेडलाइट ग्रिल मैंने लगाया है आप ये देख रहे हो यहाँ पर मैंने विंडशील्ड लगाया है ये विंडशील्ड मैंने कार्बन रेसिंग से लिया था और ऑफकोर्स यहाँ पर लिखा है प्राउडली मेड इन इंडिया तो इंडिया के अंदर बना है ये पीछे से कुछ लाइक like, जैसे गणपति का शेप फेस का शेप दिखता है इट्स इट्स रियली नाइस और बाकी के कंपेयर टू अदर विंडशील्ड के मुकाबले ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे मैंने अपने चैनल का ब्रांडिंग भी किया है तो लाइक like, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आप हाई स्पीड में रहते हो तो विंड ब्लास्ट इससे काफ़ी कम होता है क्योंकि ये थोड़ा सा एंगल और स्लैंटेड है तो यहाँ से विंड साइड में चला जाता है और आपके पास नहीं आता पर प्रोटेक्शन में एक्चुअली कितना प्रोटेक्शन होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि लाइक जब आप बाइक चला रहे हो तो यहाँ तक जो विंड प्रोटेक्शन होता है वो होता है इसके ऊपर वाला जो है वो नहीं होगा तो उसके लिए आपको अच्छा हेलमेट लेना पड़ेगा तो अगर आप हाई स्पीड में चला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ओके इसके अलावा मैंने यहाँ पर हैंडल बार रेजर्स भी डाले हैं अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो, तो ये हैंडल बार रेजर्स भी मैंने इंस्टॉल करवाए थे इसका भी एक रीज़न था कि एक मैंने क्यों करवाया नॉर्मल डोमिनार का सीटिंग पोजिशन जब आप बैठते हो तो थोड़ा सा नीचे चला जाता है तो जब यहाँ पर हैंडल बार रेजर्स ते हो तो आपको सिटिंग पोजीशन एकदम कंफर्टेबल मिलता है और आप इसको बोल सकते हो कि एडीवी स्टाइल में और लाइक एक चीज और है कि डोमिनर चलाने में इसके बाद थोड़ा मजा आता है यह स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा सा तकलीफ हुआ था क्योंकि हैंडल बार नीचे रहता था तो मेरा आदत हो गया था मेरे ऑलमोस्ट एट के आसपास किलोमीटर्स हो गए हैं हर एक चीज़ को मैंने टेस्ट एंड ट्राई करने के बाद लिया मैंने कभी भी डायरेक्टली इसको लिया नहीं है या फिर डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करवाया है आई थिंक सो सैडल बैग का मुझे जरूरत पड़ेगा लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं एल्यूमिनियम के जो परमानेंट सैडल बैग्स रहते हैं वो लगाऊँ या फिर मैं कुछ जैसे राइनॉक्स या ऐसे कोई सैडल सैडल स्टे लगाने के बाद वो लगाओ तो मेरे हिसाब से वो परमानेंट वाले थोड़ा काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन रहेगा पर लेट्स सी आप लोग क्या बोलते हो अपने विचार नीचे कमेंट कर देना जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये इतना ही नहीं किया इसके अलावा भी मैंने एक चीज़ किया है जो कि लुक वाइज अच्छा लगता है डोमिनार में काफ़ी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये मैंने यहाँ पर डाले हैं रिम स्टिकर्स तो ये स्टिकर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं डोमिनार जब आप दूर से देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये ग्रीन के साथ ये ग्रीन भी मैच होता है और आप जैसे ये पूरे बाइक को देख सकते हो एक अलग ही लुक आता है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं नॉर्मल ब्लैक कलर में कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आता है आ, तो अगर फिलहाल अभी फिलहाल के लिए इतना ही मॉडिफिकेशन का लेकिन और भी
लेकिन अभी मैंने एक नया लिया है कौन सा लिया है मैं आपको जल्दी ही बताऊँगा और उसके चेंज करने के बाद उसका भी मैं रिव्यू जल्दी से बना के दिखाऊँगा ये विंड शील्ड भी मैंने आपको बता दिया काफ़ी अच्छा है कार्बन कार्बन रेसिंग का है आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा कहाँ से मैंने लिया था वो और सेम चीज़ मैं हैंडल हेडलाइट ग्रिल के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे मैंने हैंड गार्ड्स नहीं लगा है उसका एक रीज़न है कि मैं अभी हैंड गार्ड्स के रिगार्डिंग भी कन्फ्यूज हूँ अगर आपके पास कोई अच्छा वाला लिंक है तो प्लीज़ नीचे प्रोवाइड कर देना सेम वही चीज़ क्रैश गार्ड तो मैंने सयाद्री से लिया ये फिक्स था हैंडल बार रेजर्स भी मैंने सयाद्री से लिए ये भी एक चीज़ फिक्स था जितना चीज़ मैंने किया आ, सब मैंने रिसर्च करने के बाद किया ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जाके कुछ भी मैंने ले लिया है इसके अलावा और चीज़ें मैं जो इंस्टॉल करने वाला हूँ फ्यूचर में वो है हेजर्ट लाइट लाइक आप उसको फ्लैशर बोल सकते हो डोमिनार के अंदर जब आप बाइक चलाते हो तो उसका भी एक नीडिंग है उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको जल्दी वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर बता दूँगा तो वो भी दो कंपनी का है लेट मी चेक दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी अच्छी है और मैं जल्दी ही उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो बना दूँगा कि हेजर्ट लाइट फ्लैशर कौन से कंपनी का और कैसा है बेसिकली आप नॉर्मल भी इंस्टॉल करवा सकते हो वन के अंदर जिस में दोनों भी ब्लिंक होंगे लेकिन ये थोड़ा सा अलग है लाइक उसमें थोड़े से अलग 40 टाइप के या 20 टाइप के कुछ तो अलग से है तो लाइक एक के बाद एक ब्लिंक होगा फास्ट होगा स्लो होगा ऐसी सब चीज़ें हैं सेम मैं आपको मोबाइल चार्जर के बारे में भी बता चुका हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करने वाला हूँ जल्दी ही आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट अगर आपको इस रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे के मेरे ब्लॉग्स देखने में और मेरे इन सब चीज़ों का रिव्यू देखने में 